আসসালামু আলাইকুম রেশিও এন্ড প্রপোরশনের চতুর্থ পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম তো প্রথম তিনটি পর্বে আমরা রেশিও এবং প্রপোরশনের কিছু বেসিক্যাল কনসেপ্ট সম্বন্ধে জেনেছি আজকে তাদের অ্যাপ্লিকেশন স্বরূপ একটা রেশিও প্রপোরশনের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমকে কীভাবে সলভ করতে হয় এবং কীভাবে চিন্তা করতে হয় খুব সহজে কীভাবে আমরা সলভ করতে পারি এই সিস্টেমটা আমরা আজকে শিখব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক আজকের দিন এবং এই টপিকটি যদি অর্থাৎ এই ক্যালকুলেশনটা যদি সবার কাছে ক্লিয়ার হয় অর্থাৎ আমরা কি বের করতে চাচ্ছি এই কনসেপ্টটা যদি সবার কাছে ক্লিয়ার হয় তাহলে আমাদের অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো সহজ হবে যেটা আমি প্রথম লেকচারে প্রথম ক্লাসেই বলেছিলাম প্রথম পর্বেই বলেছিলাম তো যাই হোক আমরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাই একটা এক্সাম্পলে দেখেন একটা এক্সাম্পল থেকে এখানে আমি ছয়টি রিকোয়ারমেন্ট দিছি ছয়টা মান বের করার জন্য দিছি প্রশ্ন একটাই যে রেশিও অফ থ্রি নাম্বারস ইজ টু ইস টু থ্রি ইস টু সেভেন তিনটি সংখ্যার অনুপাত টু ইস টু থ্রি ইস টু সেভেন আমরা বুঝেছি তিনটা সংখ্যা যদি এ বি সি হয় তাহলে এ যদি দুই ভাগ হয় বি হবে তিন ভাগ সি হবে সাত ভাগ অ্যান্ড ডিফারেন্স বিটুইন দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড স্মলেস্ট নাম্বার ইজ নাইনটি ফাইভ সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট সংখ্যার পার্থক্য পঁচানব্বই তাহলে বলতেছে ফাইন দ্য স্মলেস্ট নাম্বার সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি কত দ্য মিডিয়ার নাম্বার মধ্যম সংখ্যাটি কত সাম অফ দ্য নাম্বারস সংখ্যাগুলোর যোগফল কত এল সি এম অফ দ্য নাম্বারস অর্থাৎ সংখ্যাগুলোর লসাগু কত এইচ সি এফ হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর অথবা জি সি ডি জি সি ডি মানে গ্রেটেস্ট কমন ডিভাইসর একই কথা যে গসাগু অফ দ্য নাম্বারস সংখ্যাগুলোর গসাগু কত আর হচ্ছে অ্যাভারেজ অফ দ্য নাম্বারস সংখ্যাগুলোর গড় কত আমরা ছয়টি অঙ্ক দিয়েছি একটি প্রশ্ন থেকে এই অঙ্কগুলোকে কীভাবে সহজ ভাষায় আমরা চিন্তা করতে পারি একটু সহজ ভাষায় আমরা যদি চিন্তা করতে চাই আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে রেশিওগুলো যেহেতু কোয়েশনে দেওয়া আছে টু ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ এগুলো কি নাম্বারগুলো কি অ্যাকচুয়াল নাকি নাম্বারগুলোর অংশ দেওয়া আছে তো আমরা তো জানি যে অনুপাত মানে আনুপাতিক মান মানে অংশ এগুলো তো অ্যাকচুয়াল ভেলো না মোট সংখ্যার এরকম অংশগুলো দেওয়া আছে তাহলে যেহেতু অংশগুলো দেওয়া আছে আবার পাশাপাশি আমাদেরকে একটা অ্যাকচুয়াল ভ্যালো দেওয়া আছে কার এই যে লার্জেস্ট নাম্বার অ্যান্ড স্মলেস্ট নাম্বার সবচেয়ে বড় সংখ্যা এবং ছোট সংখ্যার ডিফারেন্স পার্থক্য পার্থক্য বলে দেওয়া আছে কত নাইনটি ফাইভ তাহলে যেহেতু পার্থক্যটা অরিজিনাল সংখ্যায় দেওয়া আছে পঁচানব্বই এটাই হচ্ছে আমাদের অঙ্কের সবচেয়ে বড় ট্র্যাকিং পয়েন্ট কারণ অরিজিনাল যদি কোনো ভ্যালু আমরা পাই যাই তাহলে কিন্তু অন্য যে কোনো অরিজিনাল ভ্যালু আমাদের জন্য বের করা খুব সহজ হবে তবে কার সাথে কম্পারিজন করে এই অরিজিনাল ভ্যালুর সাথে রেশিওর সাথে কম্পারিজন করে তাহলে রেশিওর সাথে যদি আমরা কম্পারিজন করি তাহলে আমরা কি পাই প্রথম অঙ্কে খেয়াল করতে হবে যে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড স্মলেস্ট নাম্বার রেশিওতে খেয়াল করেন ডিফারেন্স বিটুইন দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড স্মলেস্ট নাম্বার বলেন লার্জেস্ট হচ্ছে সাত বার স্মলেস্ট হচ্ছে দুই বার আমরা যদি রেশিওতে ডিফারেন্স দেখি লার্জেস্ট অ্যান্ড স্মলেস্টের এর ডিফারেন্স হচ্ছে পাঁচ ভাগ দুইটার মধ্যে কিন্তু অরিজিনাল ভ্যালুটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে নাইনটি ফাইভ ভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের মান যদি নাইনটি ফাইভ হয় ওই যে আমরা ওই নিয়মে যদি করি স্কুলের মতো পাঁচ ভাগের মান নাইনটি ফাইভ হলে এক ভাগের মান হবে নাইনটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ কিন্তু প্রথম প্রবলেম আমাদেরকে বলছে দ্য স্মলেস্ট নাম্বার সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি কত বলেন এই তিন ভাগের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ভাগ কোনটা দুই ভাগ তাহলে আমাদেরকে এই দুই ভাগের মান কত সেটা প্রশ্নে বের করতে বলছে প্রশ্ন দেওয়া আছে পাঁচ ভাগের মান কেন পাঁচ ভাগ কারণ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড স্মলেস্ট নাম্বার এটা দেওয়া আছে নাইনটি ফাইভ তাহলে যেহেতু ছোটটা এবং বড়টার পার্থক্য পঁচানব্বই অর্থাৎ পাঁচ ভাগের মান পঁচানব্বই তাহলে স্মলেস্ট নাম্বার অর্থাৎ দুই ভাগের মান কত হবে তাহলে নাইনটি ফাইভ ডিভাইড বাই ফাইভ ইন্টু টু আমরা লিখতে পারি ক্যালকুলেশন করে এখন এই জিনিসটাকে কীভাবে আমরা সবসময় প্র্যাকটিসিং আনব অর্থাৎ কীভাবে দ্রুত লিখব লিখার সিস্টেমটা আমাদের কি হবে চিন্তা করতে হবে এরকম প্রশ্ন দেওয়ার সাথে সাথে যেহেতু তিনটা নাম্বারের রেশিওগুলো দেওয়া আছে ভাগগুলো দেওয়া আছে অনুপাতগুলো দেওয়া আছে এবং তাদের সবচেয়ে বড়টা এবং ছোটটার পার্থক্য অর্থাৎ বড়টা এবং ছোটটার পার্থক্য এটা পড়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে হবে বড়টা এবং ছোটটার পার্থক্য তাহলে তো পাঁচ ভাগ ইজ নাইনটি ফাইভ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের মান পঁচানব্বই তাহলে আমরা লিখবো এইভাবে যে পাঁচ ভাগের মান যদি পঁচানব্বই হয় তাহলে 
স্মলেস্ট নাম্বার স্মলেস্ট তার মানে দুই ভাগের মান কত পাঁচ ভাগের মান পঁচানব্বই হলে দুই ভাগের মান কত এভাবে যদি প্র্যাকটিস করে তাহলে আমাদের জন্য এটা সহজ সহজ হবে যে যত ভাগের মান দেওয়া আছে সেটা নিচে লিখবো যত ভাগের মান যত দেওয়া আছে তাহলে কত ভাগের মান আমাদেরকে বের করতে বলছে তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আমরা দেখি যে পাঁচ দিয়ে নাইনটি ফাইভকে কাটলে নাইনটিন তো পাঁচ উনিশ পঁচানব্বই তাহলে উনিশ দুগুনা আটত্রিশ প্রথম প্রবলেম তাহলে সিমিলারলি দ্বিতীয় প্রবলেমটা তাহলে দ্রুত বলে ফেলি যেহেতু ডিফারেন্স দেওয়া আছে পার্থক্য পাঁচ ভাগের মান নাইনটি ফাইভ আমরা লিখে ফেললাম পাঁচ ভাগের মান নাইনটি ফাইভ কোয়েশ্চনে দেওয়া আছে এখন বের করতে বলছে কি দ্য মিডিয়াম নাম্বার মিডিয়াম মানে মধ্যবর্তী সংখ্যা বলেন তিনটা সংখ্যার মধ্যে মধ্যবর্তী কত ভাগ তিন ভাগ অর্থাৎ এই তিন ভাগের মান কত তাহলে তিন ভাগের মান আমাদেরকে বের করতে বলছে তাহলে তিন ভাগের মান যদি বের করতে বলে তাহলে নাইনটিন কাটাকাটি করলে নাইনটিন থ্রি ইন্টু নাইনটিন ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি সেভেন আর এটা যদি গুণ করতে কারো কষ্ট হয় বলছিলাম তিন এবং উনিশ গুণ করার চেয়ে তিন এবং বিশ গুণ করা সহজ তাহলে তিন এবং বিশ গুণ করলে ষাট সিক্সটি হয় আর একটা থ্রি কম আরও তাহলে একটা থ্রি মানে তো তিন আর সিক্সটি থেকে যদি থ্রি চলে যায় তাহলে ফিফটি সেভেন এভাবেও আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি সহজে তো এভাবে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে বড় সংখ্যাগুলো আমাদের জন্য ইজি হয় ক্যালকুলেশন করা যেমন তিন নম্বর কোয়েশ্চন যেটা সাম অফ দ্য নাম্বার্স সংখ্যাগুলোর যোগফল কত তো কোয়েশ্চনে কি দেওয়া ছিল পাঁচ ভাগের মান নাইনটি ফাইভ দেওয়া ছিল এখন বের করতে বসে সংখ্যাগুলোর যোগফল তিনোটা নাম্বারের যোগফল তাহলে কত ভাগের মান বের করতে বসে দুই ভাগ তিন ভাগ এবং সাত ভাগের যোগফল দুই ভাগ আর তিন ভাগ যোগ করলে পাঁচ ভাগ তার সাথে সাত ভাগ যোগ করলে বারো ভাগ অর্থাৎ বারো ভাগের মান কত এটা আমাদেরকে বের করতে বসে তাহলে সিমিলারলি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটা ক্যালকুলেট করলে নাইনটিন তো টুয়েলভ এবং নাইনটিন গুণ করা কষ্ট কিন্তু আমরা জানি টুয়েলভ এবং টোয়েন্টি গুণ করা সহজ তো বারো এবং বিশ গুণ করলে বারো দু গুণা চব্বিশ দুশো চল্লিশ তাহলে এখানে আরও একটা বারো কম কারণ উনিশটা বারো আমরা তো বিশটা বারো হিসাব করছি দুশো চল্লিশ তার মধ্যে একটা বারো যদি কম হয় দুশো চল্লিশ থেকে বারো চলে গেলে দুশো আঠাশ নাম্বার ফোর এল সি এম অব দ্য নাম্বার্স সংখ্যাগুলোর লসাগু কত একটু খেয়াল করতে হবে প্রশ্ন দেওয়া আছে পাঁচ ভাগের মান নাইনটি ফাইভ এখন বের করতে বলছে সংখ্যাগুলোর লসাগু অর্থাৎ দুই ভাগ তিন ভাগ সাত ভাগের লসাগু দুই তিন সাত এই তিনটা সংখ্যার লসাগু কত এই ভাগগুলোর লসাগু দুই এবং তিনের লসাগু ছয় ছয় এবং সাতের লসাগু বিয়াল্লিশ অর্থাৎ ফর্টি টু আমাদেরকে প্রশ্নে পাঁচ ভাগের মান নাইনটি ফাইভ দেওয়া আছে তাদের লসাগুর ভাগ বের করতে বলছে অর্থাৎ ফর্টি টু ভাগের মান কত এটা বের করতে বলছে তাহলে ফর্টি টু ভাগের মান যদি বের করি এটা এটা ক্যান্সেল করলে নাইনটিন হয় তাহলে আমরা বলছিলাম ক্যালকুলেশনটা কীভাবে করব ফর্টি টু এবং নাইনটিন গুণ না করে ফর্টি টু এবং টোয়েন্টি গুণ করব তাহলে বিশ আর বিয়াল্লিশ তাহলে বিয়াল্লিশ দুগুণা চুরাশি অর্থাৎ আটশো চল্লিশ তো আরও একটা বিয়াল্লিশ কম হবে তাহলে আটশো চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ বাদ না দিয়ে চল্লিশ বাদ দিলে তো আটশো আর আরও দুই কম হলে সাতশো আটানব্বই তাহলে সেভেন আচ্ছা তারপর নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বারে কি বলছে এইচ সি এফ অর্থাৎ গসাগু তো আমাদের তো কোয়েশ্চনে দেওয়া ছিল পাঁচ ভাগের মান নাইনটি ফাইভ তাহলে তাদের গসাগু বের করতে বলছে অর্থাৎ দুই ভাগ তিন ভাগ ও সাত ভাগের গসাগুয়ের মান তো আমরা জানি দুই এবং তিন সাত এই তিনজনের মধ্যে গসাগু মানে তো হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর অর্থাৎ তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কত কমন যায় আমরা জানি দুই তিন সাতের মধ্যে এক ছাড়া আর অন্য কোনো কমন উৎপাদক নাই সর্বোচ্চ ওয়ানে যাবে এর চেয়ে বেশি যাবে না অর্থাৎ এক ভাগের মানে আমাদেরকে বের করতে বলছে কারণ এখানে গসাগু এক তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে দাঁড়ায় কত নাইনটিন অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান নাম্বার সিক্স অ্যাভারেজ অব দ্য নাম্বার্স সংখ্যাগুলোর গড় কত তো আমরা গড় কীভাবে বের করি যতগুলো সংখ্যা থাকবে সবগুলো যোগ করে যতটা আসে তত দিয়ে ভাগ তাহলে আমাদেরকে তো কোয়েশ্চনে দেওয়া ছিল পাঁচ ভাগের মান নাইনটি ফাইভ তাহলে তাদের অ্যাভারেজ যেহেতু বের করতে বলছে অর্থাৎ দুই ভাগ তিন ভাগ ও সাত ভাগের অ্যাভারেজ বলেন অ্যাভারেজ কত হবে দুইয়ে তিনে পাঁচ পাঁচ আর সাথে বারো বারো এই তিনোটা যোগ করে তিন দিয়ে যদি ভাগ করি বারোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে চার অর্থাৎ অ্যাভারেজ হচ্ছে চার ভাগ এই চার ভাগের মান কত সেটা আমাদেরকে বের করতে বলছে আচ্ছা তাহলে চার ভাগের মান যদি বের করি এটা ক্যালকুলেট করলে নাইনটিন চার উনিশ ছিয়াত্তর তাহলে আমরা রেজাল্টগুলো সহজে পেয়ে গেলাম তাহলে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে আমরা রেশিও থেকে কিভাবে ক্যালকুলেশনকে সহজ করতে পারি কিভাবে এক কথাই উত্তরগুলো দিতে পারি সেটা আমরা আজকে শিখলাম এবং এই ক্যালকুলেশনটা আপনারা তো স্কুলে থাকতে আমরা সবাই সাধারণত এক্স ধরে সলভ করতাম এখানে আমি এক্স ছাড়া 
আনুপাতিক রিলেশন দিয়ে অর্থাৎ সম্পর্ক থেকে কিভাবে আমরা অংশগুলো डायरेक्टली ক্যালকুলেট করতে পারি ওই সিস্টেমটা আমরা আজকে শিখলাম আর এই ক্যালকুলেশনের সাথে অবস্থ হলে আমাদের দুটো কাজ খুব সহজ হয়ে যাবে যে কোনো জায়গায় এমসিকিউ গুলো আমরা দ্রুত आंसर করতে পারবো এবং পাশাপাশি রিটেনও আমরা सेम টপিকটা একই ভাবে কাজে লাগাইতে পারবো আবার এটা চিন্তা করা যাবে না যে রিটেনও তো এক্স ধরে করতে হবেই মনে হয় পাতা তো মনে হয় এরকম কিছু না একই রুলটা আপনারা রিটেনও কি করতে পারবেন अप्लाई করতে পারবেন এক নম্বরও কাটবে না কোনো প্রবলেম হবে না ইনশাআল্লাহ ओके ताहले अमी शर्बतशेष ये रिलेशन गुलार मुद्दे एक ता बेतिक्रो में रिलेशन और कैलकुलेशन देखा है आज के पर बोटा शेष कर बो बेतिक्रो में रिलेशन टक की शुद्ध एक तो शामिल के देखा है तो चाची एक तो ख्याल कुत्ता हो बे एक तो उदाहरण एक माध्यम में बोली सपोस दूसरा संख्या ट्वेंटी एवं थर्टी বলেন এগুলো তো অরিজিনাল সংখ্যা এই অরিজিনাল সংখ্যাগুলোকে যদি রেশিওতে কনভার্ট করি তাহলে কত হয় 2:3 কারণ 20 এবং 30 এর অনুপাত 2 অনুপাত 3 অর্থাৎ দুই ভাগের মান যদি 20 হয় তিন ভাগের মান 30 হবে ক্লিয়ার এটা আমাদের কাছে এখন যদি বলেন তাদের সাম যোগফল বলেন 20 এবং 30 এর যোগফল কত 20 এবং 30 এর যোগফল হচ্ছে 50 কিন্তু রেশিওর ক্ষেত্রে যোগফল কত আসে 2 এবং 3 যোগ করলে 5 হয় তাহলে তো আমরা বলতে পারতেছি যে দুই ভাগের মান যদি 20 হয় তিন ভাগের মান যদি 30 হয় তাহলে পাঁচ ভাগের মান কত হবে 50 তাহলে সাম কি ভাগের কোনো পার্থক্য আছে নাই তাহলে তো একই অনুপাতে পরিবর্তিত হয় কে সাম যদি আমরা ডিফারেন্সের কথা বলি পার্থক্য খেয়াল করতে হবে দেখেন 20 এবং 30 এর ডিফারেন্স কত মেসি 10 আর 2 এবং 3 এর পার্থক্য কত 1 তাহলে তো এক ভাগের মান 10 তাও তো কোনো চেঞ্জ নাই তাহলে ডিফারেন্স নিয়ে আমাদের কম্পারিজন করতে কোনো সমস্যা নাই যদি আমরা এলসিএম এর কথা বলতাম লসাগু তো খেয়াল করতে হবে বলেন 20 এবং 30 এই দুটো সংখ্যার লসাগু কত 60 2 এবং 3 রেশিওতে তাদের লসাগু কত 6 তাহলে 6 ভাগের মান 60 মানের কোনো পরিবর্তন হয় নাই কেন 2 ভাগের মান 20 3 ভাগের মান 30 তাহলে 6 ভাগের মান 60 যদি এসসিএম এর কথা বলি গসাগু বলেন 20 এবং 30 এর মধ্যে হাইয়েস্ট কত কমন যায় হাইয়েস্ট কমন যায় 10 তাহলে গসাগু 10 আর 2 এবং 3 তাদের হাইয়েস্ট কমন হচ্ছে 1 তাহলে গসাগু 1 তাহলে এক ভাগের মান 10 তাহলে এসসিএফ ও কম্পারিজন করতে কোনো সমস্যা নাই বাট যদি প্রোডাক্টের কথা বলি গুণফল গুণের কথা বলি খেয়াল করতে হবে বলেন 20 এবং 30 প্রোডাক্ট তত্ত্ব কিন্তু গুণফল product of two numbers duti shongkhar gunfol kintu jodi boli two products mane duti ponno tale product to ponno abar product to gunfol kintu kothay gunfol hoy eta to clear shobar kache acha tale 20 ebong 30 er gunfol koto 600 600 kintu 2 ebong 3 er gunfol onupate 2 ebong 3 er gunfol 6 kintu ek bhager man jodi 10 hoy dui bhager man jodi 20 hoy tale shabheger man ki 600 hobe na 60 hobe 60 hobe তাহলে এখানে আমরা দেখতেছি প্রোডাক্ট কিন্তু ব্যতিক্রম প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কখনো রেশিওর সাথে আমরা যেভাবে কম্পারিজন করছি প্রোডাক্টে সেভাবে কম্পারিজন করা যাবে না অর্থাৎ আমরা একটু আগে যে প্রবলেমগুলো কম্পারিজন করে সলভ করেছিলাম সবার ক্ষেত্রে কম্পারিজন করে সলভ করা পসিবল শুধুমাত্র কি ছাড়া যদি কোনো একটা কোশ্চেনে প্রোডাক্ট দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কম্পারিজন করে কখনো সলভ করতে পারবো না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে ঠিক আগের সিস্টেম অর্থাৎ এক্স ধরেই প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে এখন সর্বশেষ একটা एग्जांपल দিয়ে আমরা করব কিভাবে এক্স ধরে আমরা প্রোডাক্টটাকে সলভ করব তাহলে আমি একটা एग्जांपलে চলে যাই এটা দিয়ে ইনশাআল্লাহ আমাদের ক্লাস আজকে পর্বটা শেষ হবে তাহলে আমরা একটা एग्जांपल লিখতে পারি রেশিও of two numbers is 1 is to 4 and 3 product is 196 fine sum of the numbers Ratio of two numbers, duty shankar unupat, one is to four. And their product, abong tadir gunfal, is 196. Find sum of the numbers. Shankar duty jokfal koto. Jetu ekhane, comparison ami bolsilam, 
प्रोडक्ट के साथ कौनो रेशियोर कंपैरिजन करा जावे ना आगे जेरे कुम बोल सिलम डिफरेंस दिए कुर्सी साम दिए कुर्सी जब उन प्रोडक्ट कुल्ले तो चारे के चार चार बागेर मन कौनो ने वन नाइनटी सिक्स सेटे के ने बोला जावे ना कारण हमरा जानी गुन कुल्ले कौनो रेशियोर वो साथे मूल रेशियोर साथे इटा कंपैरिजन करा जाए � तो हम रहे किन्हें धोरण नित्य परी let the numbers are x and 4x कारण ये लोग जो दे x दोरे तो ले पॉरेट्टा को तो हो बे 4x हो बे शंका दूसरा अनुपातिक दिए मान धोरने लम अखंड तादें प्रोडक्ट देवा से अखंड प्रोडक्ट तो हम रहे जाने जो गुन फॉल जो x एवं 4x ये दूसरा गुन कर ले को तो पाव जाए 196 प्रश्न बोले दिसे तो ल 49. Therefore, x equal to हम रह जाते बरगुमुल कोरी 49 के चले स्क्वायर रूट कोरी तो ले को तो पाव जाए 7. तो ले कार्बिलो 7 पहलम x सर्विलो तो ले x सर्विलो जो ले 7 है तो ले प्रथम नंबर टक को तो दारा लो 7. और दूसरा नंबर टक तो ले को तो दारा बे तो ले 4x तो ले 7 4 जा 20. तो ले नंबर दूसरा एक तो अच्छे 7 आठ तो अच्छे 20. जेतो नंबर दूसरा पाएगे सी, आमतौर पर तो किवेर करते हो से, सम ऑफ़ द नंबर्स, कोई शंका दूसरा जो फल को तो, अतः सेवेन एंड ट्वेंटी एट, ये दूसरा सम बेर करते हो से, हम लोग जाने ये दूसरा सम कर ले पाओ जाए थर्टी फाइव, तो ले आंसर हो चाहे थर्टी फाइव, अतः एक्स धोरे आमतौर के प्रॉब्लम कम्पैरिजन मेथड बेर करते क्षेत्र ठीक आगे मत स्कूल मत एक्स की सल्व करते हैं तो आशा करी अपना एक्साम्पल बुझते पे एक्साम्पल मत और हजार हजार एक्साम्पल सल्व करते तो नेक्स्ट पर्व अन्न को टपिक नहीं आलोचना करब अर्थात ये पर्व पर नतून पर्व नतून टपिक नहीं आलोचना करब